Em coletiva realizada na tarde desta quinta-feira em seu escritório político, o prefeito eleito de Itu, Guilherme Gazola, divulgou os nomes que faltavam para completar a lista de secretários que farão parte do seu governo a partir do ano que vem. Para a pasta de cultura, quem assumirá é Geraldo Gonçalves Júnior. Eurísio Palavidino será o secretário de Meio Ambiente. Anelise Barbosa estará no comando da Secretaria de Promoção de Desenvolvimento Social. E o ex-vereador Adalto Gonçalves assume a pasta de serviços rurais. Com o anúncio de hoje, o seu time está montado, está completo? Faltam alguns nomes, algumas diretorias ainda que nós vamos, assim que entrarmos, nomear. Né? Nós temos muita tranquilidade disso. Fizemos uma drástica redução do número de diretorias. Isso deve se é, estender ainda por todo o nosso governo. E não nomeamos, por enquanto, nenhum cargo comissionado que não fosse diretor ou secretário. Para fazer isso com responsabilidade, tranquilidade. E qualificação técnica. Também foram apresentados outros 25 nomes que ocuparão cargos de diretores na prefeitura. Além dos nomes divulgados, o novo prefeito também anunciou a criação da Companhia Ituana de Saneamento, autarquia que será responsável pelo serviço de abastecimento de água na cidade. Vicente Menu será o superintendente. Segundo Gazola, o nomeado possui larga experiência na área. O conceito de SAI ele está um pouco ultrapassado, que é o tratamento de água e esgoto. Hoje se vê o água e esgoto de uma forma mais ampla, que é o saneamento. Então a companhia do ano de saneamento vai ser criada logo na primeira semana, é, a pedido da, da, de uma convocação extraordinária na Câmara. Ela terá uma visão mais ampla sobre o tratamento de resíduos da cidade de Itu, né? Então é uma visão mais moderna. Ela vem a substituir o antigo SAI, e assumir o lugar desta concessão que tanto mal fez a Itu.